kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları nelerdir diye bakmak istersek kadınlarda cinsel istek azlığı olabilir, kadınlarda orgazm problemleri olabilir, kadınlarda ağrılı cinsellik olabilir. Ağrılı cinsellik genellikle iki şekilde olur. Cinselliğin henüz yaşanmadan, kaygı içinde, ağrı yaratacağından korkularak hiç yaşanmasına izin vermeme hali, yani vajinismus dediğimiz durumlar veya cinselliğin bir şekilde yaşanıp her seferinde ağrı duyulması hali, disparoni dediğimiz ağrılı cinsel ilişki. Vajinismus genellikle toplumumuzda giderek sıklaşmakla birlikte bu sebebin daha çok doktora ulaşma kolaylığı olduğunu düşünmekteyiz. Vajinismus temelde basit bilgi eksikliğinden veya çok yanlış yerleşmiş mitlerden kaynaklanabilir veya gerçekten ciddi travmalarla köken almış olabilir. Vajinismus nedir diye sorduğumuzda vajinanın dış 1 bölü 3 giriş kısmının ani, istemsiz, dokunmayla tetiklenen sürekli kasılması halidir. Vajinismus sadece başlangıç aşamasında olmayabilir, daha sonradan gelişmiş vajinismus dediğimiz vajinismuslar da vardır. Mesela travmatik bir doğumdan sonra kadının cinsel ilişkiye girememesi, jinekolojik kanserlerden sonra cinselliğin yaşanmak istememesi, partnere bağlı olarak gelişen vajinismuslar, çok fazla yıkamak, hijyen takıntısından kaynaklanarak sürekli tekrarlayan enfeksiyonlarla veya aşırı kuruluk nedenli ağrı kaygısından kaynaklı vajinismuslarda durum bu durumun içinde yer almaktadır. Mutlaka hekiminizle ayrıntılı olarak konuşarak cinselliği konuşmaktan çekinmeden samimi ve dürüst bir şekilde yaklaşarak cinsel sorunlarınızın üzerine gidebilirsiniz. Müzik